ஹலோ கைஸ் எப்படி இருக்கீங்க வெல்கம் பேக் டு சேனல் ராஷார் பாலா எடியூ சிங்கிள் என்ட்ரி சிஸ்டத்தினுடைய வீடியோ சீரீஸ் தான் இப்போ பார்த்துட்ருக்கோம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு சாப்டர் இன் ஃபினான்ஷியல் அக்கௌண்டிங் சப்ஜெக்டில் இது வந்து ஃபோர்த்து வீடியோ ஃப்ரம் சிங்கிள் என்ட்ரி சிஸ்டம் இந்த வீடியோனுடைய கண்டென்ட் என்னென்னா சிம்பிள் ப்ராப்ளம்ஸ் இன் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அஃபேர்ஸ் மெத்தட் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அஃபேர்ஸ் மெத்தடுங்கிறது ஒன் ஆஃப் த மெத்தட்ஸ் ஆஃப் சிங்கிள் என்ட்ரி சிஸ்டம் அதில் சிம்பிள் ப்ராப்ளம்ஸ் நம்ம பார்க்கலாம் ரொம்ப சிம்பிளாக நான் உங்களுக்கு வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் எக்ஸாமினேஷனுக்கு ஓகேவா ஸோ இதில் வந்து சிம்பிள் ப்ராப்ளம்ஸ் நம்ம ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அஃபேர்ஸ் மெத்தடில் பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி என்னென்ன மெத்தட் இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா அதுக்கப்புறம் தான் வந்து ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அஃபேர்ஸ் மெத்தட்னா என்ன அதுக்கப்புறம் அந்த மெத்தட் படி எப்படி சம் ஒர்க் அவுட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்க்கலாம் ஸோ சிங்கிள் என்ட்ரி சிஸ்டத்தில் வந்து தேர் ஆர் டூ மெத்தட்ஸ் ஆஃப் சிங்கிள் என்ட்ரி சிஸ்டம் ஃபஸ்ட் ஒன் இஸ் த ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அஃபேர்ஸ் மெத்தட் செகண்ட் வந்து கன்வெர்ஷன் மெத்தட் அதாவது சிங்கிள் என்ட்ரி சிஸ்டம்னாவே ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அஃபேர்ஸ் மெத்தடில் சம் ஒர்க் அவுட் பண்ணால் அதுதான் சிங்கிள் என்ட்ரி சிஸ்டத்தில் சம் ப்ராப்ளம் ஒர்க் அவுட் பண்ணுறதுன்னு பேர் அதாவது சிங்கிள் என்ட்ரி சிஸ்டத்தில் ஒரு ஸ்மால் பிஸ்னஸ் மேன் வந்து அக்கௌண்ட்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணுறாருன்னா அவர் ப்ராஃபிட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக ப்ரிப்பேர் பண்ணக்கூடிய ஸ்டேட்மெண்ட் தான் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அஃபேர்ஸ் மெத்தடுன்னு சொல்லுவாங்க கன்வெர்ஷன் மெத்தட் அப்படிங்கிறது வந்து சிங்கிள் என்ட்ரி சிஸ்டம் வந்து இஸ் கன்வெர்டட் இன்டு சேஞ்சு இன்டு டபுள் என்ட்ரி சிஸ்டம் ஏன்னா டபுள் என்ட்ரி சிஸ்டம் தான் கம்ப்ளீட் ரெக்கார்ட் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ் அதனால் அதுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணுறது தான் கன்வெர்ஷன் மெத்தடுங்கிறது இதில் கன்வெர்ஷன் மெத்தடுங்கிறது வந்து செகண்ட் மெத்தடாக சொல்கிறோம் இந்த ச வீடியோவில் நம்ம ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அஃபேர்ஸ் மற்றி பார்ப்போம் முதல்ல அது மீனிங் பார்த்துட்டு அதுக்கு என்ன அக்கௌண்டிங் ஸ்டெப்ஸ்ன்னு பார்த்துட்டு அப்புறம் ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் ஓகேவா ஸோ ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அஃபேர்ஸ் மெத்தட் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் ஆஸ் நெட்ஒர்த் மெத்தட் ஸோ நெட்ஒர்த் மெத்தட்னு சொல்லுவாங்க ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அஃபேர்ஸ் மெத்தடுக்கு இன்னொரு பேர் வந்து நெட்ஒர்த் மெத்தடு அதாவது ஸ்டே அஃபேர் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அஃபேர்ஸ்னால் நிலை அறிக்கைன்னு பேர் நிலை அறிக்கை முறைன்னு சொல்லுவாங்க இல்லை நெட்ஒர்த் மெத்தடுன்னு சொல்கிறோம் ஏன் அப்படின்னா நெட்ஒர்த் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு வந்து ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அஃபேர்ஸினுடைய உதவியோடு அதாவது ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அஃபேர்ஸுங்கிற ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டை போட்டு அதில் வரக்கூடிய ஆன்சர் தான் வந்து நெட்ஒர்த் அப்போ ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அஃபேர்ஸ் ஹெல்ப்ஸ் டு ஃபைண்ட் அவுட் தி நெட்ஒர்த் நெட்ஒர்த் ஆஃப் த ஃபோம் அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்போ நெட்ஒர்த் என்ன நமக்கு தெரியும் இல்லையா ஸோ நெட்ஒர்த் இஸ் த ஓனர் ஷேர் ஆஃப் த அசட்ஸ் ஒரு ஒரு பிஸ்னஸ் ஒருத்தர் ஸ்டார்ட் பண்ணுறாரு சின்ன லெவல் ஆரம்பித்தாலும் ஓனர் ஓனர் தான் அவர் வந்து அவருடைய ஷேர் ஆஃப் அசட்ஸ் எவ்வளவு அவருக்கு மொத்த சேர வேண்டிய நிறுவனத்தில் இருக்கக்கூடிய மொத்த அசட் எவ்வளவு ஏன்னா அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறது அது எதுக்கப்புறம் எல்லா அவுட் சைட் லைபிலிட்டிஸ் எல்லாம் கொடுத்ததுக்கு அப்புறமும் அவர்கிட்ட மீதி மிஞ்சி இருக்கக்கூடிய அசட்ஸ் என்ன அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறது தான் அவுட் சைட் லைபிலிட்டிஸ் என்ன எடுத்துக்கலாம் சண்டே கிரெடிட் கார்ட்ஸ் பேங்க் ஓவர் டிராஃப்ட் பில்ஸ் பேபிள் இதெல்லாம் எடுத்துக்கலாம் அதெல்லாம் போக மீதி பேலன்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து நெட்ஒர்த் சொல்றோம் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அஃபேர்ஸ் மெத்தடுடைய அக்கௌண்டிங் ஸ்டெப்ஸ் என்ன அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அஃபேர்ஸ் இந்த பிகினிங் ஆஃப் தி இயர் டு ஃபைண்ட் அவுட் தி ஓப்பனிங் கேபிட்டல் ஆஃப் த ஃபோம் ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணுறாங்க இல்லையா அந்த நிறுவனத்தினுடைய ஓப்பனிங் கேபிட்டல் கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக ப்ரிப்பேர் பண்ணக்கூடிய நிலை அறிக்கை தான் ஓப்பனிங் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அஃபேர்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அஃபேர்ஸ் இந்த பிகினிங் ஆஃப் தி இயர் ஜனவரியில் பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறாருன்னா ஜனவரியில் பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறாரு அல்லது லாஸ்ட் இயர் நடத்திட்டு இந்த வருஷம் ஜனவரி உண்டான கேபிட்டல் ஓப்பனிங் கேபிட்டல் எவ்வளோ இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கணும் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அஃபேர்ஸ் மற்ற எப்படி அதுக்காக ப்ரிப்பேர் பண்ணக்கூடிய தான் ஓப்பனிங் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அஃபேர்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் அடுத்து ரெண்டாவது வந்து இயர் எண்டில் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அஃபேர்ஸ் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் அது எதுக்குனா டு ஃபைண்ட் அவுட் த க்ளோசிங் கேபிட்டல் ஆஃப் த ஃபோம் ஒன்றும் இல்லை ஓப்பனிங் கேபிட்டல் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஓப்பனிங் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அஃபேர்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் க்ளோசிங் கேபிட்டல் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு க்ளோசிங் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அஃபேர்ஸ் வந்து கண்டுபிடிக்கணும் இந்த ரெண்டுக்கும் டிஃப்ரெண்ட்
நெட்ஒர்த் இந்த பிகினி ஆஃப் தி இயர் இஸ் த ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ் நான் மீனிங் சொன்னேன் இல்லையா அவ்வளோதான் இதில் கொஞ்சம் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் சேர்ந்து வரும் ஸோ ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அஃபேர்ஸ் மெத்தடுங்கிறது ஓன்லி த்ரீ ஸ்டெப்ஸ் தான் ஓகேவா இதை நல்லா பார்த்துக்கோங்க இப்போ வந்து அதனுடைய ஃபார்மேட் நான் பார்க்கலாம் ஃபார்மேட் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அஃபேர்ஸ் இந்த பிகினிங் ஆஃப் தி இயர் சேம் ஃபார்மேட் தான் எண்ட் ஆஃப் தி இயருக்கும் அதே தான் பிகினிங் ஆஃப் தி இயருக்கும் இதே தான் என்ன அசர்ஸ் எல்லாம் எல்லா அசர் செயல் என்ன வரும்னு பாருங்க எல்லாம் காமனான அசர்ஸ் தான் அதே மாதிரி லைபிலிட்டி செயலில் ஒரு ரெண்டு அசர்ஸ் நான் கொடுத்துருக்கேன் லைபிலிட்டிஸ் கொடுத்துருக்கேன் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கு இல்லையா ஸோ பாருங்க அசர்ஸ்னுடைய டோட்டல் இருந்து லைபிலிட்டிஸ்னுடைய டோட்டல் லெஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஓப்பனிங் கேபிட்டல் பேலன்ஸிங் ஃபிகர் அதை ஆன்சர் நான் கலரில் சேஞ்ச் பண்ணி கொடுத்துருக்கேன் மெரூன் கலரில் பார்த்துக்கோங்க ஓப்பனிங் கேபிட்டல் இதுதான் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறோம் பிகினிங் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அஃபேர்ஸில் ஓகேவா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அஃபேர்ஸுங்கிறது நிலை அறிக்கை இதில் வந்து கேபிட்டலை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறோம் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அஃபேர்ஸுக்கும் பேலன்ஸ் ஷீட்டுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் கண்டிப்பாக இருக்குது என்ன சார் பேலன்ஸ் ஷீட் மாதிரி தான் சார் இருக்குது லைபிலிட்டிஸ் அசர்ஸ் தான் பிரித்து போகணும் அஃப்கோர்ஸ் டு சம் எக்ஸ்டென்ட் இட் இஸ் கால்ட் எஸ் இட் மே பி கால்ட் எஸ் அ பேலன்ஸ் ஷீட் தான் ஆனால் நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது ஸோ பேலன்ஸ் ஷீட்டுக்கும் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அஃபேர்ஸுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குங்கிறத வந்து இன்னொரு வீடியோவில் தியரிட்டிக்கலாக நான் சொல்கிறேன் ஸோ இதில் வந்து இப்போ ஒரே ஒரு பாயிண்ட் மட்டும் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு புரியறதுக்காக பேலன்ஸ் ஷீட் நமக்கு டேலி ஆகிடும் ஸோ கேபிட்டல் வில் பி கிவன் இந்த ப்ராப்ளம் அதனால் ஓப்பனிங் கேபிட்டல் பேலன்ஸ் ஷீட்லாம் வராது கேபிட்டலையும் நம்ம இங்கே போஸ்டிங் கொடுத்துருவோம் அப்போ என்னென்னா பேலன்ஸ் ஷீட் டேலி ஆகிடும் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அஃபேர்ஸ் வந்து பேலன்ஸ் ஷீட் டேலி ஆகாது அசர்ஸில் இருந்து அவுட் சைட் லைபிலிட்டிஸ் லெஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா ஓப்பனிங் கேபிட்டல் அந்த மீனிங் சொன்ன ஞாபகம் இருக்கா அப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அடுத்து வந்து ஃபார்மேட் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அஃபேர்ஸ் அது எண்ட் ஆஃப் தி இயர் தான் சேம் தான் ஸோ இதில் வந்து அதே மாதிரி அசர்ஸ் டோட்டல் இருந்து அவுட் சைட் லைபிலிட்டிஸ் கண்டிப்பாக ஸ்பைபிள் போச்சுன்னா இட் ஆன்சர் கிடைக்கும் அதுதான் க்ளோசிங் கேபிட்டல் க்ளோசிங் அசர்ஸ் லைபிலிட்டிஸ் வச்சு ப்ரிப்பேர் பண்ணோம்னா க்ளோசிங் கேபிட்டல் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிக்கலாம் ஓப்பனிங் டேட்டில் இருக்கக்கூடிய அசர்ஸ் லைபிலிட்டிஸை வச்சுட்டு நம்ம ஓப்பனிங் கேபிட்டல் ஓப்பனிங் ஸ்டேட்மெண்ட் அஃபேர்ஸை போட்டு ஓப்பனிங் கேபிட்டல் கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் ஓகேவா இப்போ சம்பளமாக அதுக்கு முன்ன சாரி ரெண்டு ஸ்டெப் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன் இப்போ ஃபார்மேட் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ் பண்ணலாம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது இதுதான் ஏன்னா கேபிட்டல் ப்ராஃபிட் கண்டுபிடிக்கிறதே இதுதான் சிங்கிள் என்ட்ரி சிஸ்டத்தில் வந்து அதுலேயும் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அஃபேர்ஸ் மத்தடில் ப்ராஃபிட் கேன் நாட் பி கேல்குலேட்டட் பை ப்ரிப்பேரிங் ட்ரேடிங் அண்ட் ப்ராடக்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்டை போட்டு ப்ரிப்பேர் பண்ண முடி கேல்குலேட் பண்ண முடியாது பண்ணக்கூடாது ஏன்னா சிங்கிள் என்ட்ரி சிஸ்டத்தில் வி டோன்ட் நோ தி நாமினல் அக்கௌண்ட்ஸ் எக்ஸ்பென்ஸ் தெரியாது பர்ச்சேஸ் தெரியாது சேல்ஸ் தெரியாது அப்புறம் எப்படி நம்ம வந்து ட்ரேடிங் ப்ராடக்ட்லாம் சிக்கொண்டு போட முடியும் இல்லையா ஸோ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் இதான் ஃபார்மேட்டு நல்லா பார்த்துக்கோங்க முதல்ல க்ளோசிங் கேபிட்டல் எடுத்துக்கணும் ஓகேவா அதோட அடுத்து முதல்ல க்ளோசிங் கேபிட்டல் எடுத்துக்கணும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 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 சொன்னேன் இல்லையா ஓப்பனிங் கேபிட்டல் டூ லேக்ஸ் இருக்குது க்ளோசிங் கேபிட்டல் ரெண்டு டூ லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் இருக்குன்னா டூ லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் க்ளோசிங் கேபிட்டல் இருந்து தான் ஓப்பனிங் கேபிட்டலில் மைனஸ் பண்ணுறோம் அப்போ தான் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ப்ராஃபிட் கிடைக்கிது க்ளோசிங் அதிகமாக இருந்தால் நமக்கு ப்ராஃபிட் க்ளோசிங் கேபிட்டல் கம்மியாக இருந்தால் லாஸ் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு க்ளோசிங் கேபிட்டல் எடுத்துகிட்டேன் லாஸ் எடுத்துட்டு <laughs> போடுறப்பிட்டலோசிங் <laughs> ஃபஸ்ட்டு எடுத்துக்கிறதுனால நம்ம பேலன்ஸ் ஷீட்டில் என்ன பண்ணுமோ அதுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட்டாக பண்ணோம் ஸோ பேலன்ஸ் ஷீட்டில் வந்து கேபிட்டலோட ட்ராயிங்ஸை லெஸ் பண்ணுவோம் இங்கே வந்து க்ளோசிங் கேபிட்டல் அதாவது ஓப்பனிங் கேபிட்டல் எடுத்துக்கிட்டு ட்ராயிங்ஸை லெஸ் பண்ணுவோம் இங்கே க்ளோசிங் கேபிட்டல் எடுத்ததுனால நம்ம ட்ராயிங்ஸை ஆட் பண்ணிக்கிறோம் ஓகேவா ஜஸ்ட் ஆப்போசிட் ஆல்ரெடி யூஸ்வலி வி ஆர் மேக்கிங் த என்ட் என்ன அது அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் இந்த பேலன்ஸ் ஷீட் வித் கேபிட்டலோட என்ன பண்ணுறோமோ அதுக்கு ஆப்போசிட்டாக பண்ணும் அடிஷ்னல் கேபிட்டல்லாம் கூடுதல் முதல் போட்டாங்க அப்படின்னா பேலன்ஸ் ஷீட்லாம் பண்ணோம்னா கேபிட்டல் ஓப்பனிங் கேபிட்டலோட ஆட் பண்ணுவோம் இங்கே லெக்ஸ் பண்ணிக்கணும் ஸோ இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் ட்ராயிங்ஸை வந்து பேலன்ஸ் ஷீட்டில் வந்
ஸ்லோவாக சொல்கிறேன் ஏன்னா நிறைய டைம் ஆச்சுன்னா வீடியோ ரொம்ப லென்த்தாக இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு போர் அடிச்சிடும் மிஸ்டர் ரஃபி மெயின்டைன்ஸ் இஸ் புக்ஸ் ஆன் சிங்கிள் என்ட்ரி சிஸ்டம் மிஸ்டர் ரஃபிங்கிறவர் வந்து சிங்கிள் என்ட்ரி சிஸ்டத்தில் புக்ஸ் அக்கௌண்ட் புக்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணிகிட்டு இருக்காரு அவர் வந்து இவ்வளோ இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்குறாரு எனக்கு ப்ராஃபிட்டை கண்டுபிடிச்சி கொடுக்கப்பா எவ்வளோ ப்ராஃபிட் எனக்கு வந்திருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சி கொடுங்கன்னு நம்மளை கேட்குறாரு ஸோ நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேபிட்டல் ஆஸ் ஆன் ஒன் ஒன் டூ தௌசண்ட் டுவெல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி ஃபோர் தௌசண்ட் இருக்குது கேபிட்டல் ஆஸ் ஆன் ஒன் ஒன் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டின் அதாவது தேர்ட்டி ஒன் டுவெல் டூ தௌசண்ட் டுவெலில் கொடுக்கறதுக்கு பதிலாக ஜனவரி பன்னெண்டு ஜனவரி பதிமூணுன்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ பன்னெண்டில் இருக்கிற கேபிட்டல் ஓப்பனிங் கேபிட்டல் பதிமூணில் இருக்கிற கேபிட்டல் க்ளோசிங் கேபிட்டல் இப்போ ரெண்டு கேபிட்டலுமே கொடுத்ததுனால ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு ஸ்டெப்பு தேவையில்லை ரெண்டையுமே நம்ம ஸ்கிப் பண்ணிடலாம் அதாவது ஓப்பனிங் கேபிட்டல் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஓப்பனிங் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அஃபேர்ஸ் ப்ரிப்பரேஷன் தேவையில்லை க்ளோசிங் கேபிட்டல் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான க்ளோசிங் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அஃபேர்ஸ் ப்ரிப்பரேஷனும் தேவையில்லை ஸோ ட்ராயிங்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க கேபிட்டல் இன்ட்ரடியூஸ்ட் ஆன் ஆகஸ்ட் டுவெல் அதாவது இந்த மிடில் ஆஃப் இயர்ல அடிஷனலா கேபிட்டல் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணிருக்காங்க நாலு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்கு ப்ராஃபிட்டை கால்குலேட் பண்ணோம் ஸோ டைரக்டா இந்த சம்பளம் வந்து தேர்ட் ஸ்டெப் போய்க்கலாம் இந்த மாதிரி ஸ்டெப்பும் வந்து ஷார்ட் ஆன்சர் டைப்ல உங்களுக்கு கேட்பாங்க இப்ப அதுக்கு இந்த ப்ராப்ளத்துக்கு உண்டான சொல்யூஷன் பாத்துருவோம் பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் க்ளோசிங் கேபிட்டல் செவன்டி டூ தௌசண்ட் எடுத்துக்கோங்க அதான் சம்பளம் இருக்கு ஆட் டிராயிங்ஸ் நான் சொன்ன ஃபார்மேல ஞாபகம் இருக்கா பேலன்ஸ் ஷீட்ல லெஸ் பண்ணுவோம் அது யூஸ்வலா நமக்கு எப்பவுமே தெரியும் இங்க ஆட் பண்ணணும் அப்படி ஞாபகிச்சுக்கோங்க அப்படிதான் ஈஸியா நம்ம மனசுல நிற்கும் ஸோ டிராயிங்ஸ் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ஆட் பண்ணீங்கன்னா நைன்டி டூ வருது அடிஷன் கேபிட்டல் பேலன்ஸ் ஷீட்ல ஆட் பண்ணுவோம் ஒரு <laughs> நம்ம வந்து ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அஃபேர்ஸ் ஓப்பனிங் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அஃபேர்ஸ் போட்டே ஆகணும் ஏன்னா ஓப்பனிங் கேபிட்டல் கேட்குறப்போ கண்டிப்பாக நம்ம அதை போட்டு தான் ஆகணும் ஆனால் அதுக்கு என்ன பண்ணணும் அசர்ஸ் லைபிலிட்டிஸ் வேணும் ஓகேவா ஓப்பனிங் முதலே சொன்னேன் ஓப்பனிங் கேபிட்டல் கண்டுபிடிக்கணும்னா ஓப்பனிங் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அஃபேர்ஸ் வேணும் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் ஆனால் ஓப்பனிங் அசர்ஸ் லைபிலிட்டிஸ் இருந்தால் தான் போட முடியும் இங்கே அது இல்லை இல்லையா என்ன கொடுத்துருக்காங்க கேபிட்டல் இருந்து எண்ட் ஆஃப் தி இயர் கொடுத்துருக்காங்க ட்ராயிங்ஸ் இருக்கு கேபிட்டல் இன்ட்ரடியூஸ்ட் அதாவது அடிஷனல் கேபிட்டல் கொடுத்துருக்காங்க ப்ராஃபிட்டை கொடுத்துட்டாங்க ஸோ இப்போ லாஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் இதை வச்சே நம்ம ஓப்பனிங் கேபிட்டல் கண்டுபிடிக்க முடியும் வித்வுட் ப்ரிப்பேரிங் த ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அஃபேர்ஸ் ஓகேவா இப்போ சொல்யூஷன் பார்க்கலாம் இந்த செகண்ட் சம்முக்கு கேல்குலேஷன் கேபிட்டல் இந்த பிகினிங் ஆஃப் தி இயர்னு கேட்டிங் ஏன்னா கேபிட்டல் பிகினிங் ஓப்பனிங் கேபிட்டல் கேட்டதுனால இந்த கேட்டிங் கொடுக்குறேன் நீங்கள் வந்து அதை வச்சு நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ கோ க்ளோசிங் கேபிட்டல் இஸ் கிவன் இந்த ப்ராப்ளம் தேர்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் அஃப்கோர்ஸ் கேட் ட்ராயிங்ஸ் தான் ஃபைவ் தௌசண்ட் ஆட் பண்ணுறப்போ நவ் இட் கம்ஸ் டு ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் அடிஷனல் கேபிட்டல் லெஸ் பண்ணிடுங்க டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஸோ தேர்ட்டி செவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பேலன்ஸ் வருது ஸோ போன சம்பளம் என்ன பண்ணோம் அடிஷனல் கேபிட்டல் லெஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் பிகினிங் கேபிட்டல் ஓப்பனிங் கேபிட்டல் லெஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா ப்ராஃபிட் கிடைக்கும் இங்கே ப்ராஃபிட்டே கொடுத்துட்டேன் சம்மில் ஸோ ப்ராஃபிட்டை லெஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஓப்பனிங் கேபிட்டல் வந்துருச்சு இல்லையா நீங்கள் வந்து ஓப்பனிங் கேபிட்டல் டுவெண்ட்டி செவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஆன்சர் சப்போஸ் போன சம் மாதிரி ப்ராஃபிட் வந்து கொடுக்காம இயர் பிகினிங் கேபிட்டல் அதாவது ஓப்பனிங் கேபிட்டல் டுவெண்ட்டி செவன் ஃபைவ் தௌசண்ட் கொடுத்துருந்தா தேர்ட்டி செவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் டுவெண்ட்டி செவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் போட்டிங்கன்னா ப்ராஃபிட் டென் தௌசண்ட் இல்லையா ஸோ ப்ராஃபிட் கண்டுபிடிக்கிறதுனாலும் பிகினிங் ஓப்பனிங் கேபிட்டல் கண்டுபிடிக்கிறதுனாலும் சேவ் ஃபார்வர்ட் வச்சு போட்டுக்கலாம் ஆனால் நல்லா ஞாபகிச்சுக்கோங்க ஓப்பனிங் கேபிட்டல் கண்டுபிடிக்கணும்னா ஓப்பனிங் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அஃபேர்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் போட்டே ஆகணும் ஆனால் அதுக்கு அஸ் சட்டன் அசர்ஸ் அண்ட் லைபிலிட்டிஸ் வேணும் அது இந்த சம்பளம் இல்லாதனால வி ஹாவ் கேல்குலேட்டட் தி கேபிட்டல் இந்த பிகினிங் வித் ஹெல்ப் ஆஃப் த ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் ப்ராஃபிட் அவர் லாஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் வச்சுக்கிட்டே நம்ம போட்டிருக்கோம் ஓகேவா புரியுதா இப்போ தேர்ட் ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் லாஸ்ட் ப்ராப்ளம் இன் திஸ் வீடியோ ஸோ ஃபைண்ட் அவுட் த மிஸ்ஸிங் ஃபிகர் இது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டாக நான் நான் மூணு சம்மு இது இந்த மூணுமே கொஞ்சம் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டாக இருக்குது ஃபைண்ட் ஆனால் அதே ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் ப்ராஃபிட்டை வச்சுட்டே நம்ம போட முடியும் அந்த ஃப
ஸோ இந்த மூணு சம் நல்லா தரவாக பார்த்துக்கோங்க பேஸ் இது தான் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு மெத்தட் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அஃபேர்ஸ் புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா இதிலே கொஞ்சம் அட்வான்ஸ்டு ப்ராப்ளம்ஸ் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அஃபேர்ஸ் மெத்தடில் இருக்குது அப்போ வந்து நமக்கு ஈஸியாக புரியும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் கொஞ்சம் அடுத்த ஸ்டேஜ் ப்ராப்ளம்ஸ் இந்தி ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அஃபேர்ஸ் மெத்தடோட நம்ம அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம் சிங்கிள் என்ட்ரி வீடியோ சீரீஸ் ரெகுலராக பாருங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் பிடிச்சிருந்தோன்னா அப்படியே ஒரு லைக் பட்டனில்